大家好，我是焦元普。今天非常高兴来这边跟大家分享我跟音乐的故事。呃，呃，这为什么要写游戏黑白？我从十岁开始在复兴广播电台做，就是为儿童的节目里面介绍古典音乐。然后十五岁的时候开始在专业的音乐杂志写文章。那当时中间累积了非常多年的问题跟困惑。很多问题跟困惑呢，可以透过书本跟研究乐谱得到答案。很多没有办法，所以我就开始，既然想说这些人还活着，那为什么不去问他们？啊，就很简单，就是去，就是去、就是、敲门一个去问他们。那问他们的过程之中，得到了非常多的答案，当然也引发了更多的问题。啊，所以这是一个非常有意义的，对我来个人来讲非常有意义的一个经验。呃，但是呢，在这过程之中呢，其实也更让我知道。这些演奏家在想什么？哦，就是为什么写有有一黑白？这些音乐家为什么在舞台上面演奏？这些演奏家有什么共同点？其实到最后，我可以跟大家讲，说在这世界上面，真正的音乐家，无论他们的个性背景有多么的不一样，他们都有两个共同点：第一个，他们谦虚；第二个，他们有耐心。谦虚是对音乐谦虚，不见得是对人谦虚，可是。啊！可是因为他们对音乐真的谦虚，所以他们永远看到自己的不足，看到自己的不足，但他们有耐心，所以他们愿意花一辈子的时间在音乐艺术里面琢磨精进。哦、啊，所以从他们身上，我真的看到非常非常多。那么，《游艺黑白》对我的影响，除了不只是就是说我认识的这些音乐家和他们感受到他们对于音乐的爱之外的话，当然中间有很多的友谊，好像《游艺黑白》里面有两百多幅照片，我花了十一个月的时间，每一个取得授权，有很多照片还是世界上第一次，哦，就是呈现的。但这个其实不是重点，重点是，我后来问所有音乐家一个问题：是什么动力支持你在舞台上面一次又一次的演奏？你可能准备一一堂音乐会的曲目，今年要弹个五十遍或六十遍，你怎么可能每一次我们说音乐，你把全身的这个灵魂、情感都投入在里面？为什么你可以掏心掏肺的演奏？出乎我意料之外，答案非常的简单，所有的答案都一样，好像串通好的一样，那就是因为每一场的观众是不一样的。我在音乐里面有这么多的话想要告诉他们，我对音乐有这么多的爱，每一场观众都是不一样的。即使这个曲子我从小练到大，可是每一场观众都是不一样的。为了我对音乐的爱，为了我对听众的爱，我愿意把这个毫无藏私的在每一场音乐会里面奉献给大家。那我想，这其实也就是我在写作过程中里面学到最多的。所以，我常说《游艺黑白》不是我自己的著作啊，我是一个兴奋又感动的记录者、见证者。我们把我所听到的事情给记录下来，但是也是因为透过这些音乐家的爱，让我更确定一件事情，就是，呃，近几年在台湾，就包括我自己也做很多演讲，我自己也写了不少书啊，我手上有六个专栏，然后我写了八本书。然后我常在演讲的碰到一群非常非常具有热诚的听众，比你们可能还要更热诚，因为每个人都拿着那个纸和笔啊，非常努努力的在记录我所讲的一切，啊，就是非常的认真。那我每次看到这些听众，我一方面是高兴，一方面我也担心，担心什么呢？担心就在于说，很多听众因为。觉得说古典音乐好像是一门非常非常高深的学问，一定要在家里面先做完了功课，然后呢看书，然后是听演讲、上课才可以去听。好，当然我很感谢有这批这群人，如果没有这群人的话，我就饿死了啊，我就就失业。但是我要说的是呢，这个对音乐，其实说到最后的话，音乐在说什么？你问所有的音乐家，大家讲都是一样的，语言停止的地方才是音乐开始的地方。如果什么情感、什么意见可以用语言来表达，我们不需要音乐了。音乐作为一个超越这一切的语言，有它独特的这个用意在。接下来我为大家放一小段音乐，我不跟大家讲这首曲子是谁写的，我也不跟大家讲它的创作背景，我们纯粹用听的，听听看这段音乐里面。
告诉大家什么。小调的音乐，我们现在听看这个音乐转成大调了，眼泪还没有擦干，就挂起了微笑。可这微笑是真的吗？让我们再听下去。是非常多。有一个小男生叫做莫扎特，从萨尔兹堡一路北上到巴黎去找工作，在巴黎找不到工作，陪伴他的妈妈却死在巴黎。莫扎特不晓得怎么面对，甚至不晓得该说什么。写给爸爸的信上面也不敢提妈妈过世了，可他写了这一个曲子。你可以听得出来，这个曲子里面有这么多复杂的情感。有自己安慰自己的这个大调明亮的一面，但也有自己内心最不能用言语所讲出来的话，连对自己的爸爸都不敢讲的话。可是我要说的是，如果刚才这段音乐播放出来没有办法打动你的话，那这段音乐跟你其实是没有关系的。哦，就是不需要说我们看了这个、这个、这个作曲可能背后的这个史实背景，然后心里想说啊，莫扎特非常的可怜，我听到这个音乐。我一我一定要有爱跟同理心，然后我一定要感动这样子哦，不需要。就像我这个这一页跟大家讲的，我每次去演讲都有听众问我说：“啊，这个我对古典音乐很想要有兴趣，可是呃，我我不想要听什么曲子，你可不可以给我介绍一些曲子？”我答案永远都是我没有办法介绍曲子给你，因为我不认识你。哦，那。就因为我不认识你说，说我给他我我不知道推荐什么曲子给你听。那么欢迎你，就像上 YouTube 有那么多的选择可以自己去看。但是如果一切一切说到最后，你听了各式各样的曲子，好，从 A 听到 Z， 从 Z 再听回 A， 你发现你的曲子没有一个喜欢的，也没有关系。就像我说的，不爱音乐没有关系，最重要的是你还有爱。我很顽固的相信。人一定会被一样艺术所吸引。你可能不喜欢音乐，但是你喜欢文学，你会喜欢电影，你会喜欢舞蹈，你会喜欢建筑或各式各样的这个艺术。及早找到你所爱的，我觉得这个比一切都还要重要。这个是当你这个人人生到后来的时候，这是人生就自己最最能够安慰自己，而且自对自己来讲是。
透过艺术能够最了解自自己的，其实就是你跟艺术这这样子的相处。好，那最后在演讲的最后一段时间里面呢，我要跟大家说的是什么呢？是我怎么认识古典音乐的？大家在台湾哦，听到古典音乐都觉得说，古典音乐好像非常的高级，非常的贵妇。非常的天龙国，非常的 gay 白这样子，<笑>但是，好，那我是怎么认识古典音音乐的呢？就要回到我十岁那一年，要认识说我认识古典音乐，你要先从我怎么讲话开始说起。我以前呢，不是像现在这样讲话的，我以前讲话不像现在这样子。那我以前讲话像什么呢？像他，好，可能没有他严重。但是呢，我小时候的确就是讲话口疾、结巴非常的厉害。直到我四年级那有一天下午，我们这个学校总务处的一个老师把我叫到总务处去听我讲话。为什么呢？因为他看到我的作文，他觉得这个作文实在写的太好了。如果这个学生，作文写的那么好，如果把这个作文可以讲出来，参加演讲比赛，那一定会是第一名，哦。但因为我因为字写的很难看，所以他想去训练参加演讲比赛，就没有想到这个学生发现字丑就算了，这样子讲话也出现严重的问题。后来他就做了一个决定，他觉得说呢，与其训练我这个字写好看，还不如训练我讲话讲得顺。所以在国小四年级升五年级的暑假，这一位老师林演汤林老师，他没有任何语言矫正的背景，也不是中文的专业，但他自告奋勇的想要训练我。那年暑假，每个礼拜我要四天到学校去，早上八点钟，他带着我，一个字一个字，拿《国语日报》，用最慢的速度开始念起，就从八点钟念到十二点。矫正我的讲话，后来也是因为这个讲话慢慢讲正常了。那个时候在训导处有另外一位老师，郑方志郑老师，他喜欢就是在中午休时间的时候做这个校内广播节目。他那时候就指派我做古典音乐的节目。我那时候对古典音乐其实完全没有什么深入的概念，所以我就从这个训导处的录音带开始听起。有一卷福茂卡带 ，B 面第一首，卡拉扬指挥维也纳爱乐，布拉姆斯悲剧序曲。没有人会想到要给一个十岁的小男生听布拉姆斯的悲剧序曲。可是，我到现在都还记得我听到那个音乐，那种电流穿过全身的感觉。也因为这个样子，我的节目做得很好，后来就被推荐到去复兴广播电台做正式的广播节目。那为什么这两个老师要做这样的事情？他们是这方面的专业吗？不是，他们是文昌国小的老师。文昌国小是一个很特别的学校吗？也不是，它是一个再平凡普通不过的学校了。我进去念的时候还没有毕业班，一个年级只有六个班，而这个国小现在也不在了，它是全省第一座海沙屋国小，就已经拆掉了。好。所以当年我去想要去念的时候呢，我妈就非常的担心，说这是什么奇怪的国小啊，还没盖好啊，那时候还没有操场。那别的家长呢，就是可能把小孩子迁一个学籍，迁到其他学校去了。我妈做了一件非常特别的事情，她决定说呢，擒贼先擒王。她打了一通电话，直接给文昌国小的校长。请他在电话里面说：“请问你要怎么办学？这样子，如果我的小孩子到文昌国小去念书的话，你要怎么教育他？”打完那通电话之后呢，家母做了两个决定：第一个，我要念文昌国小；第二个，我两个妹妹也要念文昌国小。为什么？因为从电话那一头，他听到了一个对于教育。充满了创意、充满了热情跟爱的一位校长。我妈做过很多错误的决定，可是这一次，她的预言成真了。或许大家可能想象，其实连我也很难想象，这是电影里面才会出现的情节。可是真的是一位校长，可以感动到学校的老师，自愿自发的用土法炼钢或各式各样奇特的方法，训练学校的学生。
，让他们参加比赛，为学校争取荣誉。为什么要为校长争光？这是一个太特别、太特别的故事。那么。我可以说是这个文昌国小最大的受益者之一，这样子。啊，古典音乐对我来讲进入我的生命。我今年就是说，我现在所做的一切谋生的这个技能，写作、演讲、广播、古典音乐，全都在我十岁那一年注定了。而这一群，呃，并不是因为我有两两位这个有博士学位的父母亲，而是因为这一群最认真。充满了爱，在基层做最踏实工作的教育工作者，哦，是他们造就了我，我非常非常感谢他。那这一位校长郑雅文郑校长，这个卡阿扬说呢，就是伟大主卡阿扬，他说，呃，从事音乐必须以爱为之。如果没有这么强烈的爱的话，是不可能在音乐里面成就这么多伟大的事情。那么，我想，我从我这一生，我今天要跟大家讲的，除了是我对音乐的爱之外，虽然这个 Jason 希望我讲说我对音乐多么的爱，那我永远跟他讲说，这就像要我要讲说这个阳光、空气跟水对我是多么的重要一样。哦，不知道怎么样讲，但是我可以讲的是，呃，我念了文昌国小，然后遇到这群校长跟这些老师。他们可能是我人生中最美丽、最重要的音乐。郑雅文校长在我国一那一年的时候，因为肝癌过世了。那借由这个场合，我把这故事讲出来，纪念他，也感谢他。当然，说到最后，我还是要感谢我的父母亲，这群校长跟老师，他们可能带给我人生中最美好的音乐。而家母当年打了那一通直通校长室的电话，他看到的是爱与同理心。而这个是我今天站在这边的原因，谢谢大家。